Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba ay eh, magbabayad ng mas malaking income tax. Pero karamihan, ito natin yan sa elemento ng bakas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code, Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or charge. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalit? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo kayo nararoon. Welcome back sa programang Legal Minds kung saan oras na naman ng pagbibigay ng mga payong legal lalo na sa panahong ang dami nangyayari sa ating paligid na hindi rin natin inaasahan. Lagi po nating tatandaan na kakampi mo ang batas kung merong kang alam sa batas at syempre makakasama nyo pa rin ang walang iba. Kundi ako po yun, ang inyong kakampi pagdating sa batas, Shari Olikino. Ngayong araw, makakasama pa rin natin ang isang kilalang lawyer na ilang taon na rin nakasama sa programang Legal Minds, ang kasalukuyang Assistant Secretary ng Department of Transportation at isang trial lawyer, walang iba, kundi si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Magandang araw po, Kuya yes, Mark. Yes, good day, good day, Miss Shari. And sa lahat po ng mga followers natin, viewers natin sa DCR8, sa Facebook, sa social media, good day pa sa atin lahat. Lalo na yung mga friends po natin, mga OFWs worldwide. Hello! <laughs> Ayan. Ngayon naman po, Atorny, oh. Kuya Mark, no? bilang kahapon, tayo ay nag-start with an interesting topic. no It was about the Barangay Justice System yes, yes, or yung yes, lupon yes. tagapamaya pa. Ngayon naman, dadako tayo sa isang mainit din na usapin. Mm. Palagi yan, every administration, yes. no? yung taxing. taxing. No? So ano ba yung state power to tax? Pero okay. magsimula po tayo sa katanungan na ano yung buwis at bakit ito kailangan? Okay. Yung taxes, uh, yun ang tinatawag sa ating batas na lifeblood of the government. The government operates through taxes. Pag wala kang imagine, pag yung kahit before before pa yon, yung yung mga king, mga reyna mm -hmm. nangongolekta yan ng mga buhis. Yes. 'Di ba? So anong purpose ng taxes? Life blood yan. It means that is the blood of our government. Pag walang taxes, paano 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 mag-operate ang government? It means the taxes, it is inherent in every state. It is necessary. It is indispensable. So inherent, necessary, indispensable. Ibig sabihin, kung walang taxes, hindi hindi mabubuhay ang government. So kaya mark lahat ng mga pamahalaan sa buong mundo ba ay merong sinisigaw na buwis sa kanyang mga mamay? Sabi ng ng ating batas, government may tax. Okay. It means po yun yun ang government may na tax. The decision nandun sa government. Sa government, for example, may mga government na tax-free. May mga government, I think, in Brunei yata, tax-free doon. Kasi mayaman yata sila sa langis. But it means the decision nandun sa government. The government may tax and or may not tax. But the one who will decide is the government, not the citizen. Hindi pwede yung sabihin ng citizen, wala na buhis. Hindi pwedeng ganun. Mm -mm. The government ang mag-design. Siya yung may kapangyarihan. Ang taxes na sinabi ng batas, it is inherent, it is indispensable, it is necessary. Okay. It means itong mga batas ng ating ng batas natin sa taxes, sa ating saligang batas, yung yung tax yung taxing code of the Philippines, those are only limitation of the government to tax. Hindi yan grant grant of the power of the government to tax. Hindi yan grant hindi ang, ang batas nagbibigay ng kapangyarihan sa ating government na magbuhis. Ang, bu ang batas nagbigay lang ng limitasyon ng okay. ating go government to tax. Limitation lang yung saligang batas, mm -hmm. yung taxing code of the Philippines, ano, ano pa yung mga buhis dyan. Mm -hmm. Yung kahit na local government, may buhis eh. Okay? Totoo. Oh, yung mga, mga, yung mga buhis na pinag-uusapan natin, limitasyon lang yan ng ating local government, limitasyon lang yan ng ating national government. Hindi iyan ang uh, grant. Hindi iyan nagbibigay ng kapangyarihan ng ating government to tax. Kasi kahit walang walang batas, kahit walang saligang batas o walang tax law, ang government may kapangyarihan magbigay ng taxes. Okay. Itong tinatawag na batas, limitasyon lang ito. May okay, sige, 20% tax lang, 10% tax. Kung ito yung income mo, okay, 10%. Kung ito yung income, ganun kalaki yung income mo, sige, 20%, 25%. Mm. Eh. Yung mga batas na mga ganyan, mga 20%, 30%, those are only limitation. Okay. Hindi yan grant. 
It means kung walang batas, walang tax code, walang saligang batas, pwede lahat ang income mo, 100% kunin ng government, pwede yun. Kasi taxing, yung, yung pag-power ng tax is inherent in every government. Hindi yun grant. It only gives limitation of the power of the government to tax. Okay. So may mga limitasyon. Uh -oh. So ano yung unang limitasyon? Nakalagay sa ating sa ligang batas. It should comply the due process clause of the Philippine Constitution. It should not be confiscatory. For example, ano yung ibig sabihin confiscatory? Uh, for example, ikaw, may negosyo ka. Income mo every year, 100,000 every year. Kunin ng government, 90,000. Mm. That is confiscatory on your part. Oh, diba? Mm. Kasi imagine mo, 90% of your income kunin Kinuha. ng government. Uh -oh. Oh, that is confiscatory. Sabi ng batas, taxing should not be confiscatory. It should comply with the due process clause of the Philippine Constitution. One requirement yan. Pangalawa, equal protection clause of the Philippine Constitution. Masa equal protection clause, it should be fair and it should be equitable. Uh -oh. Okay, fair, equitable. Ibig sabihin, kung yung income mo, limang libo isang buwan, si Pedro, limang libo isang buwan, dapat ang, sal, ang, ang tax nyo work based on your uh, status of your life. Mm -hmm. Kung mayaman ka, malaki ang tax mo. Kung mahirap ka, tax mo, maliit lang din. Ganun yan. <coughs> so it means, may mga limitation ng tax. Of course, may mga experts sa taxing na actually, alam mo yung mga batas natin, yung may tinatawag din withholding tax yung mga yung mga teachers yung mga police mga government officials mga government employees automatic deduction ang tax okay wala silang lusot pag compensation mas malaki ang tax kasi walang lusot okay compared to other income like business tax negosyo kasi in business tax may tinatawag tayong uh, tax deduction mga ganyan that's why alam ba yung mga mayayaman anong ginagawa foundation Nag-donate sa isang foundation. Kasi pag nag-donate ka na sa isang foundation, pwedeng ibawas siya sa tax. Okay. Oh, that's why, dami mga foundation, mga ano ba yung mga uh -huh. pinag-uusapan ng mga foundation, foundation na yan, mga, mga socio-civic organization, <laughs> ano ba yung mga etsiburet, sa yung nagsabihan nila. Yung mga ganyan, those are tax deduction. Tax deduction, at the same time, advertisement of their company. Mm -mm. But actually, ginagamit nila ang batas natin kasi yung tax Code of the Philippines is actually verbatim. Kinopia yan, galing sa Estados Unidos. Verbatim. Parehong pareho. Almost the same. Sabihin natin, 99%. Okay. 99% of the tax code of the, tax of the Philippines is actually the same with the tax code of the United States. Yun yan. So, ibig sabihin, ang tax ng Pilipinas, it should be fair and equitable. Mm -hmm. What is fair and what is equitable? Uh -huh. Same, uh, in layman's term, Pizza pie. Okay, yung isang tao, kumaka, yung isang tao mataba, yung isa payat. Yung ganyang kalaking size ng pizza pie, busog na yung payat niyan, pati yung mataba, ang liit pa niyan. Mm -mm. Yun ang tinatawag na fair and equitable. Okay. okay? Ibig sabihin, kasi, is it fair ko yung pizza mo, ang isang slice ng pizza pie, ibigay mo sa isang payat, isang slice ng pizza pie, ibigay mo sa mataba. Is it fair and equitable? No. Bakit? Bakit? Kulang pa yung sa mataba. Enough, enough na yung sa payat. Enough <laughs> na yung sa maliit. But mm. hindi yan enough sa mataba. Mm. So it's not fair. It's not equitable. It means, hindi lahat ng equal, equal. Okay. Hindi okay. lahat ng fair, fair. Mm -hmm. Yun ang sabi ng batas. It should be fair and equitable. So, kung mayaman ka, dapat mas taas ang tax mo. Hindi ka masyadong mayaman, tax mo, dapat maliit. Mm -hmm. That's why, may tinatawag tayong mga bracket-bracket system ng tax natin. Okay. So, ito ang tinatawag na Equal Protection Clause uh, of ano the Philippines. Ano po yung itsura nun? Nung ating, yung bracketing system natin bracketing sa system, taxation? Bracketing system, for example, may yung salary mo hanggang 30,000 o ito lang percentage ng tax mo, 10%. Mm -hmm. Example lang ito, ha, kasi uh, kailangan expert ng tax yan, mga CPA lawyers yan. Okay. For example, pag, pag uh, income mo is 100,000 a month, o sige, ang tax mo ito. Pag 200,000 a month, ito yung tax mo. Pag 1 million a month ang income mo, ito yung tax ito, mo. Okay. So it means, hindi siya equal. Mm -mm. Kasi po say, equal in taxation is not fair. That's why ang word na ginamit ng batas, it equitable. should be fair and equitable. Mm -hmm. Same as, di ba, sa sinabi kong maya, payat at mataba. 
di ba? Yung isang order na spaghetti ni Payat, busog na busog na siya. But sa order na spaghetti ng isang mataba na malaking malakas kumain, hindi iyan, hindi siya mabusog noon. So okay. hindi fair. Okay. Di ba? So, y- pangalawa yan. First mm-hmm. is due process. Pangalawa. It should not be confiscatory. Pangalawa, equal protection clause, meaning it should be fair and, and equitable. equitable. Ano Third, next? it should be for public purpose. Okay. Lahat ng tax na kinokolekta should be for public purpose. Mm-hmm. Hindi pwedeng mangolekta ng tax para pagawa ng bahay ni governor. <laughs> ha? Uh-huh. Pagawa papunta ng pa, papunta ng abroad. Oh, para pa, pa, ipapaganda sa asawa ni governor, uh-huh. sa asawa ni mayor. Hindi pwedeng ganoon. Bawal, yun. Bawal yun. kasi uh-huh. word na ginamit ng batas. It should be for public purpose. When say for public purpose, kailangan uh, ang mga, benef- mga benefits yung taong bayan. Uh-oh. Like for example, Sa ba- school building. Sa labi ng natin eh. Oh yes. Uh-huh. Uh, school building, uh, yung mga, mga projects dyan. So, pagpasimento ng daan, that is for, galing sa tax natin yan. Sweldo ng mga empleyado, sa mga polis, sa mga teachers, yan, tax yan. Because that is for public purpose. Mm-hmm. So, yun ang limitation ng taxing ng Pilipinas. Yung limitation, nakalagay po yan sa ating saligang batas. Okay. Kung walang batas na yan, ang government kahit confiscatory pwede yan. Mag-impose. 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 Walang, walang saligang batas, the government can impose tax okay. as much as it wants. Okay. 90% of your income go to the government. Oh, wala, wala ka mangyari. Mm-hmm. Ikaw, uh, yung income mo, 10,000. Yung income mo, 100,000. O sige, same. 9,000 ang buwis mo, ikaw mayaman ka, 9,000 ba rin? Is it, that is equal, but it is, that is not fair. Uh-oh. Pwedeng gawin niya ng government. Okay. Kung wala, walang limitasyon, walang control ang power ng government to tax. Mm. Kasi taxing per se is inherent, it is necessary na part of the government. So kahit na, uh, kahit na wala pang government, wala pang state, mm-hmm. the mere fact that there's a government, kahit na wala pa tayong mga buildings, wala pang mayor, wala pang ganyan, mm-hmm. Kahit si, si isang presidente lang, kung walang saligang batas, he can tax. Okay. Because that is inherent on the power of the government to tax. Uh, Ngayon naman po, Kuya Mark, no. total pinag-uusapan na natin si na governor, si na mayor, at si na oh. president. Oh, yes. How about them? Nagabayad din ba sila ng yes. buwis? Okay. Kahit there are employees of the government, alam ba yung mga empleyado, for example, your employee of the aids, kung sino ba dyan, may tinatawag tayong withholding tax. Yung withholding tax, wala kang choice. Kasi, w- w- wala kang choice. O sige, 20% of your income, bawas, automatic. Ang amo, siya na mag-report doon sa BIR. Okay. Automatic deduction sa buwis at sa sweldo mo. Sweldo mo, 20 mil. Bakit 15 mil na lang natanggap ko? Bayan, yung limang libo, withhold ang amo mo kasi ibayad yun sa government. Withholding tax ang tawag doon. Okay. Unlike sa, sa negosyo, kailangan kang mag, may assessment. You need to submit your income tax return. Di ba? Ganon? Mm. Ikaw mag-assess kung magkano income mo, magkano, magkano ang income mo, magkano ang nalugi sa'yo, magkano ang nakita mo sa isang transaksyon. Yun ang tinatawag na income tax return. Okay. Yung income tax return, normally, ginagawa yun sa mga professionals, ginagawa yun sa mga negosyante. Mm. But if you are an employee, hindi ka na kailangan ng income tax return. Oh. Bakit hindi ka na kailangan? We need to hold yung tax mo eh. Oo oh, nga. We need to hold ng tax mo, it means tag- yung amo mo ang mag-submit doon. Siya ang mag-submit ng income, yung return. Mm-hmm. Na ito yung sweldo mo, na, uh, sweldo ni employee O ito yung sweldo niya, o yung sweldo, yung tax niya ito, o na, na bayad na sa government. Parang ganun. It means, pag you are an employee, wala kang lusot. Okay. Bakit wala kang lusot? With holding tax eh. Uh-oh. Same also with your... With your uh, income sa interest ng bank, bank account mo. Di ba? If you check your bank account, automatic may mga deduction. Di ba? Mm-hmm. Yung deduction, deduction of the interest of your account. Di ba? Yung interest uh, is also an income. Yes. Yung interest, automatic deduction, ang ilang percentage as tax, the bank will be the one to give that to the government. Mm-hmm. Yun ang tinatawag na withholding tax. Ako naman, Kuya Mark, mayroon oh. akong isang naisip din na oh. tanong. No? Ano naman ah. yung mga parusa para sa mga hindi nagbabayad ng buwis? Actually, that, uh, yung tinatawag na failure to pay taxes, mm-hmm. that is your o- obligation that you, ikaw, obligation mo yan, obligation ko yan, bilang isang Pilipino. As citizens okay. of the Republic. So, if you're part of this country, you, you need to pay tax. 
Mm. Okay, pag hindi ka nagbayad ng tax, pwede ka makulong. Okay, meron ka ng patang so, parusa. So, tax offense yan. Depende yan kung magkano ang, ang, magkano ang utang mo sa government. Mm -hmm. uh, hindi, taxing is obligatory on your part. Hindi yan discretionary na gusto ka mag-donate sa government. Hindi ganun. Whether you like Obligado it or not, tayo. obligasyon mo yan mm -hmm. as long as may income ka. Mm -hmm. As long as may property ka. Public man or private? Oh yes, for example, uh -huh. may property ka, may lupa ka dyan, hindi, hindi mo naman ginagamit. But because that is your property, may babay, magbabayad ka ng, ng real property tax. Pag ibenta mo yan, bayad ka naman ng capital gain tax, bayad ka naman ng sales tax, bayad ka naman ng, ng yung bat, value added tax. Uh -huh. Every transaction, bayad yon. May share ang government. Every transaction, for example, kahit ano, bahay mo, ibenta mo sa akin, o bilhin ko, Bayad ka ng tax. Mm. O, capital gain tax. O, yan yan. Pag ilipat ko naman sa pangalan ko, transport tax yun. May isa na namang panibang o, So, every transaction ng government with respect to real property, buhis yun. Uh -oh. O, yan yan. Basta every action, buhis. Uh, if you're an actor, may may shooting-shooting ka dyan, may bayad ka ng professional fee, may tax naman yan. Income tax. Uh -oh, <laughs> Pag may negosyo ka, business tax. So, walang kawala. Walang kawala. Kumbaga, Kahit ka namatay ka, may tax ka eh. We are not. Inheritance tax. Uh -oh. Pag namatay ka, bayad ka mga tax. Ulit. So, kung mabubuhay ka, wala ka, tax mo na. Pero pag kumikita ka na, may tax ka na. Mm -hmm. Pag may lupa ka, tax ka na. Pag patay mo, tax ka na. Mm -hmm. Tapos yung mga mana, kung makatanggap ka ng mana, bayad Meron ka na mana, transport tax. Lahat ng aksyon, may buhis. Uh -oh. Ganyan kayaman ng ating government. That's why, yung mga tao, minsan galit na galit kung kinukurakot yung kwarta uh -oh. ng bayan. Mm -hmm. Why? Bakit? Every Pera nila action, yun eh. Every action, buhay siya eh. Mm -hmm. Nag-drive ka ng, ng taxi, uh, di ba? May tax yun. Mm -hmm. Nagbubili ka ng gasolina, every transaction, may bat yun, may tax yun. Ah, totoo. Oh, uh, uh, kumu uh, umupa ka ng hotel, oh, may tax yun. Kumakain ka ng restaurant, din mo yung resibo mo sa mga... Uh, Nakita mo dun may eh. May tax yun. Every, every transaction is taxable. Uh -oh. But of course, may mga exempted. Ayun, Ito yung mga pala, that, That's my next question. <laughs> Sino ngayon yung hindi nagbabayad ng buwis uh, at... Exempted. Exempted. Uh, or ano yung... Kung saan mga pagkakataon hindi okay. sila uh, May mga nagbabayad. pagkakataon na exempted yung tao. Mm -hmm. if, the, if the Congress, majority of the members of the Congress allows exemption. Okay. O oh, yan yan. So decision siya ng decision. Congress. Decision. Upper house and lower house yes, yan, attorney. Uh, uh, by the vote of majority of all the members. For okay. example, lahat ng senior citizen, wala ng buwis. O oh, depende. Kung gusto uh, nila, o oh, sige. Depende sa Congress yun. Mm. Pangalawa, simbahan. So lahat, simbahan. Walang buwis yan. And lahat ng mga buildings ng simbahan, actually, directly and exclusively used for religious purposes, walang buwis yan. Mm -hmm. Educational institution. Basta non-stock, non-profit, walang buwis yan. Basta yung property ginagamit for educational purposes, walang buwis yun. So yun, basta yung school mo, non-stock, non-profit. Mm -hmm. May mga school na non-stock, profit school eh. Uh, may iba dyan na uh, non-stock, non-profit ko, no? ba't sobrang yaman na school? <laughs> Kung nalang sabihin ano yun. May mga ganun. So, exempted yun. Basta ang sinabi lang na batas, it should be actually, directly, and exclusively used for educational purposes, for religious purposes. Mm -hmm. Ganun yan. But yung mga, yung, yung, yung sa, di ba, magsisiba tayo, may bayad, uh, bayad oh, ba yun? Parang or, uh, donation. Uh, donation uh, daw. Uh, walang buwis yan. Walang okay. buwis. Uh, Kasi mapapat, bahan huh? lang ba? O pati yung ibang mga religious sectors natin? For example, yung... nagbibenta ng Biblia. Mm. Nagbibili ng mga Biblia. Tax po yun. Okay. Because that is for religious purposes. Okay. O, oh, di ba? Yung mga... Mga religious relics, mga ganyan, tax free yun. Okay. Because that is for religious purposes. Oo. Oh, mm. oh, ganyan yan. So, bakit, bakit sila exempted? Oo, oh, yun pala. Bakit oh, exempted pala? sila because oh, may tinatawag tayong separation of church and state. Okay. Oh, separation mm. ko, no? Kasi before, panahon ng mga Kastila, hindi separated. Iisa. Wala, iisa lang. Oh. Pag-iisa, yung mga fraile, Sila rin uh, they ang... are influencing the general governor general mga ganyan. Bahagi ng gobyerno. Oh, ngayon, uh, normally the church should not influence the government and the government should not influence the church. Okay. They should respect each other. Uh, yun ang iba yung iba yung dapat. But unfortunately under the Philippine concept or Philippine culture, iba. 
yung Catholic Church is very influential. Up to this day. Oh, up to this day. Anong sinasabi ni, ano, ano, yung, yung policy ng state minsan na bago mm -hmm. because of the influence of the church. Oo. Oh, ganun yan. <laughs> Pero hindi siya kasing explicit noon na oh, sila yes, mismo yes. yung nasa bureaucracy. Sila mismo. Oo, oh, sila oh, mismo. Sila mismo ang mag magdidikta sa Governor General. Oh, oh. Kung, kung hindi susunod ang Governor General sa kanila, pwedeng palitan ang Governor General. Mm -hmm. Kasi At, sabi ni, ni Bishop, palitan mo yan. Oh, palitan talaga. I think panahon yan ni Jose Rizal yata. Napalitan, oh. napalitan yung Governor General, di ba? <laughs> <laughs> Kung mag-historicize din tayo, even before the uh -huh. uh, colonial Philippines na nagabayad ng mga tribu to, uh -huh. mga buwis na yung mga mamayan. Oh, yes, yeah. Pero yung task din natin talaga na maging vigilant, no? at uh -huh. makita talaga na napupunta siya doon sa mga pangailangan oh, yes. din, needs ng ating yes. public. It means ang taxes, obligation of every citizen. Kahit mm -hmm. nga hindi citizen eh. If they're residing in the Philippines, they have to pay tax. Ah, totoo. For example, kumakain. Yung mga, Ayaw, yung wala mga, silang takas din Yung mga doon. foreigner, kumakain sa restaurant, hindi naman pwede hindi kumakain. Bahay sila na buhis. May, mm. may sales tax yun, mga ganyan. Uh -oh. Kahit income tax, mayroon din yan. Mm. So it means, taxes is inherent in every state. Yung, yung saligang batas natin, they just control. It, they, uh, it just control the power of the state to tax. Kasi kung walang control, baka abusuhin. And that will be called fiscatory on the part of the state. Okay. Mm. Nako, attorney, maraming maraming salamat uh, po sa isa na namang makabuluhan uh, no? na usapan. Wala na po tayong oras, pero wag na wag kayong mag-aalala dahil magbabalik po tayo bukas para sa susunod na episode. Pero kung nabitin kayo, pwede niyong kontakin uh, yeah. si attorney, si Kuya Mark. Saan po nila kayo pwede ma-reach, attorney? Uh, yes, uh, by the way, sa mga followers po natin, you can visit my Facebook page and like it, share it. Lahat po ng mga guestings po natin nandun po mm. sa facebook.com slash marktolentinolaw. Or sa YouTube natin, mayroon din tayo, youtube.com slash marktolentinolaw. For free legal advice, uh, sabihin nyo lang po na you're a viewer ng DCRH, just text, call. Sa landline po natin within Metro Manila, you can call 209-6203. Uh, I repeat po, 209-6203 or mobile number natin, 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 uh, or also through Viber. O sa Skype natin, hanapin nyo lang po, Mark Tolentino Law for free legal advice. Ayun, no? Si Kuya Mark, no? talagang kompleto siya. Yes. Meron tayong Skype, meron tayong Viber. Yes, yes, yes. At huwag natin ikakakalimutan ilike yung kanyang Facebook page na meron 100,000 plus yes, yes, yes. na likers. Yung mga, yung mga videos natin, umabot ng 1 million views, 2 Aba. million views na yung mga ganun. <laughs> maraming maraming salamat muli, attorney. At syempre, para lagi kayong updated sa amin dito sa DZRH Legal Minds, ilike at i-follow kami sa aming Facebook page, DZRH Manila, YouTube account, DZRH News Television. At sa amin, website. It is at www.dzrhnews.com Magkita-kita ulit tayo bukas at lagi po nating tatandaan na kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Again, sa ngalan po ni Attorney Mark Tolentino, ako si Shari Olikino para sa programang Legal Minds. Hello. <laughs> Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba ay eh, mag magbabayad ng mas malaking income tax. Pero karamihan natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or charge. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalit? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin.